Hola a todos, soy Lindy y eso es la primera vez de hacer un video en español para mi canal sin ideas, sin texto, sin, sin nada. <ríe> Solamente quiero hablar en español un poquito. Me gustaría uh, hablar sobre mi nivel en español y cómo se va con mi español. Y disculpe por eso la luz de mis lentas, lo siento mucho. Creo que hay mucha gente quien mmm, pregúntame cómo se va con tu español. No estudio todos los días, pero me gustaría probar eh, hablar sin preparación. <ríe> ¡Yay! Es tan difícil para mí. <ríe> Vale, en primer lugar, ¿cómo aprendiendo español estos días? Eh, número uno, tengo una hora de clases en español eh, en italki eh, una vez de semana. Eh, mi, pref mi, profesor, <laughs> mi profesor es muy bien. I'm really doing this completely unprepared with no idea in mind. I'm just trying to talk because you guys are curious. Vamos a continuar. Eh, y también estos días, ¿cómo se dice tweet? Like I tweet about. Um, escribo los tweets en Twitter en español mucho más eh, de antes. Y hay mucha gente en Twitter de, de Argentina, de México, de España con quien puedo hablar o escribir en español. Y número tres es veo muchas películas, seri series, shows en español también. Utilizo LingoPy para ver mis videos en español. Y número cuatro, eh, escribo textos cortas en español también. Este mes es NaNoWriMo, eh, es por escribir cosas en un idioma, a polyglot NaNoWriMo, y escribo las cosas en español sobre los idiomas, sobre mi familia, etc. Es una buena forma de practicar mi español para mí, porque cuando escribo en español no utilizo ningún... Eh, ¿Cómo se dice? Dictionary mm, o, o Translator. Y solamente escribo las cosas que lo puedo. Uh, por supuesto, es, 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 um, es difícil escribir en español porque no, no sé muchas palabras y no sé mucha gramática también. Eh, todavía no sé cómo se dice muchas cosas en, en el tiempo pasado. <ríe> es lo más difícil para mí. Solamente puedo hablar en, en present tense. Aquí tenemos mi cuaderno pequeño por español por mis clases en italki. Estos días me prefiero hablar mucho en español. Escucho y hablo mucho. Mucho más que escribo o estudiar con un libro. No tengo muchas notas porque la mayoría de mis clases son solamente por hablar con mi profesor. Pero los temas que, que sobre los temas sobre hablamos, los, lo que hablamos, no sé cómo se dice esta frase en español. Los temas son por, por ejemplo, eh, trabajo, por supuesto, y podcasts. Eh, las frases en español, uh, viajar. Una cosa que es muy difícil para mí es, no sé cómo se dice, eh, por ejemplo, that's great, amazing, awesome, cool, wow, estas frases en español. Así que aquí tenemos las frases en español eh, gracias a mi profesor. Por ejemplo, qué bueno, qué bien, qué guay, genial, madre mía, qué divertido. Qué gracioso. Estas frases no puedo aprender eh, con un libro. Con, es solamente cuando hablamos y cuando vemos muchas cosas en español podemos eh, aprender estas frases. Hay un libro más. Es uh, Short Stories in, in Spanish. Short Stories in Spanish eh, de, de Ollie Richards. Me gusta mucho los libros como eso en, en varios idiomas porque es por mi nivel, es por un principiante. Tengo, ah, no tengo, 
ten, ten, hay, hay palabras, vocabularios y historias interesantes. Así que utilizo también este libro en español. Así que mis, mis métodos de aprender español es eh, este libro, mis clases en italki y mi pequeño eh, cuaderno, eh, las películas de LingoPie y Twitter también. Eh, vale, este video es muy, muy, muy difícil para mí. Es difícil hablar. Eh, lo siento mucho, mi español es todavía muy, 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 todavía soy muy, muy, muy principiante. Pero muchas gracias a toda la gente en Twitter, en Instagram. Eh, lo veo todos los mensajes, pero no tengo mucho tiempo para respondarlos todos. Muchas gracias. <ríe> y vale, eso es. Es mi nivel en español. Todavía principiante, quien no, no puedo hablar en el, pasa, en, en el tiempo pasado. Pero estudiando todas las semanas por una o dos horas y me gustaría continuar más con mi español. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Bye.